看什么呢？好巧啊！你听我解释，我真的不是不相信你，我也不是来搞破坏的，真的。给儿子买玩具的，你别生气嘛！真的，你别生气。蔡总，如果说真的如草木所说的，您参加 m b o 是因为我是您的相亲对象的话，我觉得有必要跟您解释一下。我现在有男朋友了，正式向您介绍一下，这是我男朋友。你好。你好，你干嘛？有那么高兴吗？当然高兴。刘威，我跟你说，你刚才不知道你有，太帅了。介绍一下，这是我男朋友。我的男朋友，去了。你还是稍微收敛一点吧，这要让蔡总看到了，觉得自己的投资人这么的幼稚，他该反悔了。他羡慕还来不及呢，还后悔了。邢总，嗯，跟踪这种事情您干出来不觉得丢人吗？那丢人总比丢媳妇儿好吧？您怎么那么有理啊？那你别生气啊！我不是不相信你，我就是想来看看这蔡总到底是个什么样的人，跟我比差多少？人家为什么就得比你差？也没比你差，你怎么那么有自信？本来呢是没差多少，但是在我看到你看他的眼神之后呢，差挺多。为什么？因为你的眼神里只有我，没有他，就像我的眼神里只有你一样。<笑>你真会说！哎，不过这蔡文斌知道咱俩的关系了，这估计这何海洋很快就知道了，到时候整个本，本安就知道了，对吧？知道就知道嘛，反正迟早要告诉他们的。哎呦，到位了。像你，越看越像，就是你，长得跟你一模一样。你看，明辉姐，美美，我有要紧的事跟你说，所以问了曹总，他说你在这儿。哦，哦，你姐在这儿，因为我是你姐夫。进去说吧。嗯，走。丁一峰说。让我把这个窃听器放在你身边，只要我做了，等他当上了百安的技术总监，他就会给我升职。难怪最近关超一直没什么动静，程启阳这么淡定，原来早就找好了内奸。所以你答应他了？我,我没有，米慧姐，我只是你只是先答应他了，然后就立马过来找我汇报了。你做的很好啊，很聪明，也很勇敢。看来这段时间你成长了不少嘛。那我接下来该干些什么？不如我们将计就计。没错，他想知道我们的标的，那我们就大大方方的告诉他。怎么回事啊？没有坏了。我要是没有你，我该怎么办？也怪我，前几天我看到水龙头就要坏了，但我最近课有点多，所以就没来得及换。我发现自从你来我家之后，我们家所有东西都开始坏，一样样的欺负我。那说明我魅力大，他们都被我征服。所以，你有没有被我征服啊？还差一点，好像。现在
怎么样？想好给程局长多打一个惊喜了吗？我之前跟曹木聊过，我们目前能拿出来竞标的资金有十三点三亿，但是百安的市值，程局长肯定一早就估算过了。我们说的太少，他肯定不会相信，说不定还会适得其反。对。所以要给他一个既让他觉得合理，又在他心理范围之内的价格，这样才更容易让他相信。我们怎么能知道他的心理价位啊？估算一个公司的市值和流动资金是我的强项，好吗？据我估算，观潮现在最多能用的资金，不超过十三个亿。十二。十二点九，这个价格一出，他就必须孤注一掷，而且更容易让他相信。曹木说：“我们这次最幸运的事情，就是拉到了你这个大股东。”嗯，我现在总算是信了。什么意思？之前还怀疑过？那当然不是，呃，我之前就知道你非常厉害，但是也没有想到你这么厉害。是吗？那看来以后……哎，你干嘛关我手机啊？我得好好表现表现。今天下午就被他打断了。怎么还有你啊？你哪里不舒服吗？每次跟你在一起的时候，他比我还兴奋。你不行，先起。不要分心了，别管他你最近是不是感觉不太好啊？啊，我好的很啊。那你今天怎么一直在看心率啊？是不是不舒服啊？机器有问题。这样，你拿去给他们厂家重新检测一下。不准，最近数值高的有点离谱